नेक्स्ट है आपके पास फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है पहले हमने कहां पे निकाला एक्सिल पॉइंट के ऊपर निकाला अब हम कहा निकालेंगे उसके इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर निकालेंगे उसको हम और क्या कहते हैं बाई सेक्टर भी कहते हैं ठीक है कि बाई सेक्टर के ऊपर भी हमें क्या करनी होती है फाइंड उसकी फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास एक डायपोल लिया हमने अब इसके हमने क्या करा है इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लिया कौन सा पी जिसके ऊपर हमें क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जयपुर की वजह से ठीक है तो यहाँ माइनस चार्ज है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है अभी जो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी इस डायरेक्शन में जो नेगेटिव क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी इस डायरेक्शन में ये माइनस क्यू की वजह से फील्ड की डायरेक्शन है ठीक है अब ये टोटल डिस्टेंस कितना था टू तो ये कितना होगा ए ये भी कितना होगा ए ये ए है ये आर है तो ये कितना हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर सेम ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस ए स्केयर ठीक है तो अभी हमने क्या करा ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी सेम आएगी दैट इज के क्यू वाई आर स्केयर तो आर स्केयर आर दोनों के लिए कितना है आर स्केयर प्लस ए स्केयर का अंडर रूट तो आर स्केयर कितना बन जाएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर नीचे भी कितना बन जाएगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर बन जाएगा ठीक है अब देखो दोनों की वजह से जो फील्ड बन रही है जो नेट फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ठीक है तो अब ये जो ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से है अगर ये थीटा था तो ये भी कितना होगा थीटा होगा और ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा ठीक है अब हमने क्या करना है इसके कंपोनेंट को रिजोल्व करना है तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसका यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा ई पॉजिटिव क्यू साइन थीटा इधर के लिए ई पॉजिटिव क्यू कॉस थीटा ठीक है और माइनस की वजह से कौन सा चार्ज माइनस की वजह से जब हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा आपके पास ई माइनस क्यू साइन थीटा और ये कौन सा कंपोनेंट होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा ठीक है अब देखो ये जो माइनस जो साइन थीटा कंपोनेंट है ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी दोनों की वजह से वो क्या होगी जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा तो ये दोनों कैसे है अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये तो क्या कर जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे ठीक है सो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी वो कैसे होगी और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी होगी देखो पी की डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पे अगर ये पी है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो इससे कैसे आ रही है हमेशा अपोजिट आएगी यहाँ पे ठीक है तो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी तो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी ई पॉजिटिव क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा ठीक है और मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं इनको ई इज इक्वल टू टू ई पॉजिटिव क्यू कॉस सेटा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम था ठीक है अब मैंने यहां पे क्या करा इनकी वैल्यू पुट कर दी ई पॉजिटिव क्यू की वैल्यू पुट कर दो क्या थी वो के टू क्यू बाई आर स्केयर प्लस ए स्केयर अब कॉस सीटा तो यहां इस ट्राइंगल से हम क्या करेंगे कॉस सीटा की वैल्यू निकाल लेंगे वो आपके पास क्या आएगा ए अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर यहां पर हमने क्या करा टेक्नोमेट्री फंक्शन यूज करा तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो वही मैंने यहां पे करा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आप, आपको ये इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी के क्यू ए टू अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर पावर थ्री बाई टू ठीक है अब केस आएगा फॉर शॉर्ट डायपोल जब शॉर्ट डायपोल होगा तो ये आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए तो ए ए जो है वो आर की कंपेरिजन में क्या होगा नेग्लिजिबल होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बन जाएगी के अपॉन आर क्लियर है अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये जो तो डायरेक्शन है जिसकी हमेशा ही नेगेटिव साइन क्या बता रहा है मुझे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी क्लियर है तो अब इसमें एक ध्यान रखनी है आपने बात कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है डायपोल की वजह से वो ई एक्सियल इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई इक्विटोरियल होती है ठीक है ये एक रिलेशन है जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा जब आपको दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी गई होगी तो आप एक का निकालिए और दूसरे को उसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्लियर हो यहां तक